大家好，我是小齐。今天呢，给大家系统的说一下风信子，因为好多人都喜欢买风信子，它的价格比较便宜，买到家中，它栽培上以后，养养接着就能够开花，香味也非常的好闻，放上几颗在屋里就能够闻到淡淡的香味。但是呢，一般人无论是采用水培还是土培，今年栽培，明年就会把它扔掉，觉得一价格便宜，二觉得它开完花以后就不开花了。其实呢，如果你想了解它，今天给大家说一下啊，水培的风信子，它开完花以后，我们要做的是要把它弹花。剪掉，然后根系检查一下。如果说它的根比较白，您直接小心翼翼的把它栽培到一个大盆里去，这样去正常的浇水，多见光照，它的球就会逐渐的恢复，然后直到夏季来临才会彻底的枯萎。我们把球取出来保存一下，等到秋季的时候栽种上的话，还是能够开花的。水培的再去开花的话，它球恢复的比较慢，它开花的时候开的花会相对小一些，花杆相对矮一些。这是水培的，再一个就是土培的，这种土培的价格也比较便宜，在花市也能买到，但是在网上也能够买到这种买到的，如果说哎，你买到的是无根的，直接栽培到土里，这样是最好的。在土里栽培，它根系在土里生长，我们要保证着多见光。肥料要选对。由于它是开花植物，而且是球根植物，要选择磷钾肥料，比如我们知道的花多多二号，这样含有氮含有磷，不影响它生长，根系长得好。一个月给它一到两次的补充着，平常。它长得快，开花开完了以后，也是要及时的剪掉残花。剪掉残花以后呢，到一直养到夏季，保证着水肥光充足。它自然枯萎了以后，它的球基本上不会出现瘦弱的情况。这样一直养到夏季，再把球取出来，保存起来，等到秋天栽种的话，它是能够照样开花的。而且到时候你会发现，它边上会长出一圈小的风信子的侧球。这个侧球不要着急掰下来，直接带着。一年栽种上的栽种的时候，直接再养上一年，它。到第三年就能够接着开花，这就是它的栽培方法，一定要记住。虽然价格便宜，但是我们买回来了，养着能把它养好，能让它二年、第二年再次开花的话，您不需要扔掉，直接这样养着养着就最好了。虽然价格便宜，但是也是一一种植物，也是一个生命，你说是不是？如果您学会了，别忘了给小七点个赞、点关注再走。